எத்தனை பேருடைய வார்த்தைக்காக உற்சாகமாக காத்திருக்கிறீங்க ஆமேன் உற்சாகமாக இருக்கிற இடத்தில் தேவன் பேச வல்லவராக இருக்கிறார் ஹால லூயா ஏனென்று சொன்னால் ஒரு தேவோட வார்த்தை மட்டுமே ஒரு மனுஷனை அவனை நல்லவனாக மாற்றும் அவனை உயரத்தில் வைக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கை முன்னோக்கி கொண்டு போகும் ஹால லூயா யார் வார்த்தை கேட்கிறார்களோ வார்த்தைப்படி நடக்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் பலத்த காரியங்களை செய்யக்கூடியதான தேவன் நானும் இன்றைய நாள் விசுவாசிக்கிறேன் இன்றையான கூட இந்த வார்த்தை உங்களோட வாழ்க்கைக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதம் உள்ளதான புரோஜனம் உள்ளதான உங்கள் வாழ்க்கையை முன்னோக்கி கொண்டு போகிறதான வார்த்தையாக மாறும் என்று சொல்லி ஹால லூயா ஆமேன் எனக்கு அன்பானது நீங்கள் வார்த்தை கிடைக்கிற வேலையில் உங்களுடைய அவதானத்தை நீங்கள் இந்த பக்கமாக செலுத்துங்கள் நீங்கள் பிள்ளைகளோ பிள்ளைகள் உங்களோடு இருக்கலாம் நீங்கள் பிள்ளைகளோடு விளையாடி கொண்டிருக்க வேண்டாம் இல்லைன்னு சொன்னால் பிள்ளைகளோடு வேறு வேறு காரியங்கள் பேசி கொண்டிருக்க வேண்டாம் நீங்கள் பிள்ளைகளோடு இருந்தாலும் கூட அந்த பிள்ளைகளுக்கும் நீங்கள் பழக்கி கொடுங்கள் இதனுடைய வா வசனத்தை நீங்கள் சரியாக கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக ஆமேன் ஹால லூயா ஹால லூயா சபையாக நாங்கள் சத்தம் ஒரு ஆளிலே சொல்லுவோம் ஆமேன் எனக்கு அன்பான தோ பிள்ளைகளை கத்தரனுடைய மனதில் வைத்ததான வார்த்தை நான் உங்களோடு பயந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னென்று சொன்னால் இதனுடைய வசனம் என்பது அது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமாக ஒரு காரியம் இருக்கிறது நானும் கூட உங்கள் மத்தியில் ஒரு வார்த்தை பயந்து கொள்வதை குறித்து மிகவும் சந்தோஷம் அடைகின்றேன் ஏனென்று சொல்ல ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு வாரமும் இல்லாட்டி உங்களுடைய தேவ சமூகத்திலிருந்து உங்கள் மத்தியில் ஒரு வார்த்தை பயந்து கொள்வதை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகின்றேன் கத்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் இதனுடைய வசனத்துக்காக நாங்கள் கடந்து செல்வோம் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் மத்தியு பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் மத்தியு பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நீங்க நல்ல விளை கொள்ளுங்க வசனம் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றாத மனுஷன் அவன் எனக்கு பாத்திரனாக இருக்க மாட்டான் நல்ல விலை கொள்ளுங்க இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டார் அவர் சிலுவையை சுமந்தார் அவர் காயப்பட்டார் நொறுக்கப்பட்டார் ஆமேன் அதே போல ஆண்டோடு சொல்கிறார் தன்னுடைய சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றாத மனுஷன் அவன் எனக்கு பாத்திரனாக இருக்க மாட்டான் ஆமேன் மட்டுமல்ல சிலுவை இருக்கிறது நமக்கும் ஒரு சிலுவை இருக்கிறது மட்டுமல்ல சிலுவை சபையாக நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் சிலுவை இருக்கிறது அப்படின்னா தன்னுடைய சிலுவை சுமந்து கொண்டு என்னை பின்பற்றாத மனுஷன் அவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல எனக்கு உரியவன் அல்ல ஹாலலூயா எனக்கு அன்பான சபையே இந்த காலகட்டத்தில் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறதான காரியம் என்ன தேவன் நம் நம்மிடத்தில் அவர் விருப்பம் கொண்டதான காரியம் என்ன அதை நாங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்வது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய சிலுவை நாங்கள் சுமந்து கொண்டு போறது மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஹாலலூயா ஏன்னா தன்னுடைய சிலுவை சுமந்து கொண்டு என்னை பின்பற்றாத மனுஷன் அவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல ஹால லூயா நான் சிலுவை நான் தன்னுடைய சிலுவை குறித்து பேசும் முன்பதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை இல்லாட்டி சிலுவை என்பது என்னாது நாங்கள் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ சில பேர் நினைச்சு கொண்ட ஓ பாஸ்டர் சிலுவை எங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு மரத்தால் செய்யப்பட்டதான ஒரு காரியம் சரி நீங்கள் சொல்கிறது சரி அது ஒரு மரத்தால் செய்யப்பட்டதான ஒரு காரியம் தான் ஆனா அந்த சிலுவையில் இருக்கிறதான கொடூரம் இல்லாட்டி பயங்கரம் என்னதென்று நாங்கள் சில வேளையில அதை குறித்து சரியாக அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஆமேன் எனக்கு அன்பான தோ பிள்ளைகளை நல்ல விலை கொள்ளுங்க சிலுவை என்பது ரோம சாம்ராஜ்யத்திலேயே ஒரு கொடூரமான தண்டனை அப்படின்னா மரணத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் கொடுப்பது தான் 
தண்டனை சிலுவையின் மரணம் அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் தவறு செஞ்சா ஒரு மனுஷன் பாவம் செஞ்சா ரோம சாம்ராஜ்யத்துல முக்கியமாக ஒரு மரணத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் அவன் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் சிலுவை நூடாக தான் அவனுக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க ஏன்னா அதிலே மரணத்து உச்சக்கட்டம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கொடூரமான தண்டனை சிலுவை நூடாக ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இது நல்ல விலை கொள்ளுங்க இது நாலாயிரம் வருடங்களுக்கு பழமையான ஒரு காரியம் சிலுவை என்பது உருவாக்கப்பட்டதான ஒரு காரியம் இது நீங்கள் விலை கொள்ள வேண்டும் சாதாரணமாக ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் வந்து ஏழு அடியிலிருந்து பதினஞ்சு அடி வர காட்டி சிலுவை இருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சைஸ்ல சிலுவை இருக்கும் இப்ப இயேசு கிறிஸ்துக்கு கொடுக்கப்பட்டதான சிலுவை அது எத்தனை கிலோ சபையை சொல்லுங்களே நூத்தி ஐம்பது கிலோ அப்படின்னா அதுக்கு குறைவான பாரங்கள் உள்ளதான சிலுவைகளும் இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் இப்ப இயேசுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான சிலுவையின் பாரம் நூத்தி ஐம்பது கிலோ நல்ல விலை கொள்ளுங்க அது லேசான காரியம் அல்ல ஏன்னா அது உச்சக்கட்டம் துன்பத்தின் உச்சக்கட்டம் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவை சுமந்து தான் நம்முடைய பாவத்தை மன்னித்து நம்மளோட பாவத்தை நம்மளை மீட்டுக் கொண்டார் நம்மளை ரச்சித்துக் கொண்டார் ஹால லூயா ஹாமேன் ஹால லூயா எனக்கு அன்பான தோ பிள்ளைகளை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது லத்தின் மொழியில வந்து ட்ரக்ஸ் என்று தான் வார்த்தை பாவிக்கப்படுகிறது இந்த சிலுவைக்கு லத்தின் மொழியில நல்ல விலை கொள்ளுங்க இது மிகவும் கொடூரமானதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது மிகவும் துன்பத்துக்குள்ளாக உச்சக்கட்டின் தண்டனையை கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஆனா இந்த சிலுவை சுமந்து அவ்வளவு பாடுகள் பட காரணம் என்ன உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நாங்கள் செய்த பாவத்தின் நிமித்தமாக அவர் சிலுவை சுமந்து நம்முடைய பாவங்களை இந்த ரச்சித்தார் ஹால லூயா உங்கள் மேல என் மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தமாக எவ்வளவு கொடுமையாக இருந்தாலும் எவ்வளவு துன்பமாக இருந்தாலும் எவ்வளவு வேதனையாக இருந்தாலும் அது எவ்வளவு மரணத்தின் உச்சக்கட்டமாக இருந்தாலும் ஆனா உங்களையும் என்னையும் மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக பாவத்துக்கான மன்னிப்பை கொடுக்கும்படியாக கத்தர் என்ன செய்தார் அவர் எல்லா வேதனை தனக்கு எடுத்துக்கொண்டு அவர் என்ன சார் அந்த சிலுவையை சுமந்தார் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நாங்கள் இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் என்னை பின்பற்றுகிற மனுஷன் அப்படின்னா எனக்கு பின்னாக வருகிற மனுஷன் அவன் தன்னுடைய சிலுவை சுமந்து கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் அப்படின்னா என்ன சிலுவை என்பது என்ன அது ஒரு வேதனை அது ஒரு துன்பம் ஆமேன் நாங்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றி கொள்ளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்ய கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கின்றவர்களாக மாறணும் சில பேர் என்னது ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் வந்து ஏதோ பாட்டு படிக்கிறாங்க நானும் பாட்டு படிக்கிறேன் ஏதோ நமஸ்கரிக்க நானும் நமஸ்கரிச்சுட்டு ஏதோ வார்த்தை சொல்றாங்க நானும் அதை கேட்டுட்டு அப்படியே வந்து விட்டத்துல அப்படியே நான் வீட்டுக்கு போயிடுறேன் சில பேருடைய வாழ்க்கை அதிலே மட்டும்தான் வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு அட்பால் ஆண்டவருக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த ஆண்டவருடைய பாடுகளை நானும் ஐக்கியப்பட வேண்டும் அவருக்கு பின்னாக நானும் செல்ல வேண்டும் என்றுதான அந்த பாரம் இன்று சபைகளுக்குள்ளாக இன்று கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளாக இல்லா இருக்கிறதை கொடுத்து நான் துக்கப்படுகிறேன் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நல்ல விலை கொள்ளுங்க எத்தனை பேர் அந்த தன்னுடையதான சிலுவை சுமக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க அந்த கிறிஸ்துக்கு பின்பதா ஹாமேன் நல்ல விலை கொள்ளுங்க இந்த சிலுவை என்பது மிக முக்கியமான காரியமா இருக்கிறது ரைட் நாங்க எடுத்துக்கொள்வோம் மார்க்கு எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தை வாசிங்க மார்க்கு எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் அவர் ஜனங்களையும் தம்முடைய சீசன்களையும் தமிழத்தில் அழைத்து ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் எனக்கு அன்பான வசனத்துக்கு செய்ய கொடுங்க உங்களுடைய அவதானத்தை வேறு பக்கம் செலுத்த வேண்டாம் இந்த வசனத்தூடாக 
நல்ல விலை கொள்ளுங்க ஏன் சொல்லுகிறார் தமிழ் சீசர்களை தமிழத்தில் அழைத்து ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தான் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவுள் ஆமேன் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் ஆமேன் எத்தனை பேர் நீங்க விரும்புறீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்ற உங்களுக்கு அந்த விருப்பம் இருக்குதா பக்கத்தில் உள்ள நபர் சவுர் சவுரிகளை பார்த்து கேளுங்க இயேசு கிறிஸ்து பின்னாக போறதுக்கு விருப்பம் இருக்கா உங்களுக்கு என்ன சொன்னா விருப்பம் இருக்காமா பாருங்க இந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஒருவன் என் பின்னே சிலுவை சுமந்து கொண்டு பின்பற்றி வர விரும்பினால் அப்படின்னா என்னது இதுல சிலுவை சுமக்குவதற்கும் உங்களுக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கணும் ஒரு ஆசை இருக்கணும் ஏனென்று சொன்னால் கிறிஸ்துவுக்கு பின்பதாக இல்லாட்டி அந்த பாடுகள் மத்தியில் ஐக்கியப்படும்படியாக உங்களுக்குள்ளாக ஒரு ஆசை இருக்கணும் விருப்பம் இருக்கணும் உங்களுக்குள்ளாக அந்த விருப்பம் இல்லாமல் கிறிஸ்துவை பின்பற்ற முடியாது ஆமேன் எனக்கு அன்பான தோ பிள்ளைகளே தோண்ட வசனத்தை கேளுங்க இதுல முக்கியமான ஒரு காரியம் இருக்கிறது விரும்பினால் அந்த வசனத்தை பிடிச்சு கொள்ளுங்க அன்பின்மித்தமாகியம் உங்களையும்படியாக அவர் தன் சுய விருப்பத்தோடு ஓ நான் சாகர் என்னுடையதான மகளுக்காக என்னுடைய மகனுக்காக அவனை பாவத்திலிருந்து ரச்சித்துக் கொள்ளும்படியாக நான் சுய விருப்பத்தோடு நான் சிலுவை சுமக்கிறேன் எனக்கு அன்பானது எப்படி உங்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக உங்களை ரச்சித்துக் கொள்ளும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து யாருடைய கட்டாயத்தை நான் சிலுவை சுமக்கல்ல இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய விருப்பத்தோடு சிலுவை சுமந்தார் அதனால தான் இயேசு சொல்ற என்னை ஒருத்தன் பின்பற்ற விரும்பினால் அவன் தன் சிலுவை சுமந்து கொண்டு என்னை பின்பற்ற வர கடவுள் நல்ல விலை கோலுங்க இதுல ஒரு முக்கியமான காரியம் இருக்கிறது என் கண்பான தேவ பிள்ளைகளே ஏன்னா விருப்பம் இல்லாமல் தேவடைய சிலுவை சுமக்க முடியாது விருப்பம் இல்லாமல் உங்களுடைய சிலுவை சுமந்து கொண்டு போக முடியாது ஆமேன் பாருங்க வேதத்தை நான் காண்றேன் நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் மார்க் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனத்தை வாசிங்க மார்க் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனம் அவருடைய சிலுவையை சுமக்கும்படிக்கு அவனை வசனத்தை கேளுங்க சீமன் என்று தானோ இயேசு கிறிஸ்து இப்ப கொல்கத்தா மலைக்கு சிலுவையை சுமந்து கொண்டு கஷ்டமாய் போயிட்டு இருக்காரு இப்ப ரோட் அந்த மலை உச்சியில போய்கொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் மூன்று தர கீழே விழுந்துட்டாரு இப்ப மூணா தர விழுந்த பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா இயேசு கிறிஸ்துக்கு எலும்ப முடியல சிலுவை எடுக்க முடியல அவ்வளவு பாரம் யோசிச்சு பாருங்க நூத்தி ஐம்பது கிலோனா லேசான என்னது மூன்று கொட்டை சிமெந்தி இல்லையா நாங்க பாக்குறோம் லேசான காரியம் எடுக்கிறது இப்ப மூன்று தர விழுந்துறாரு மூன்றாவது தர இப்ப இயேசு கிறிஸ்துக்கு எலும முடியல எல்லாம் அடி ரத்தம் கொட்டுது இப்ப அந்த வீதியில ஒரு சீமோன் என்றதான ஒரு நாட்டில் இருந்து ஒரு மனுஷன் வாரான் மனுஷன் வந்து டக்குன்னு என்ன செய்யறாங்க ராணுவாங்க அந்த மனுஷனை பிடிச்சு கொள்றாங்க பிடிச்சிட்டு அப்படி நீ என்ன செய்யணும் இந்த சிலுவை இருக்குது நீ சுமந்து கொண்டு போகணும் அப்படி சொல்லி இப்ப அவர் விருப்பத்தோடு வந்து சிலுவை தூக்கினாரா இல்லாத்தி அந்த ராணுவம் 
ரோம ராணு அவங்களை பலவந்தப்படுத்தினார் என்ன செஞ்சார் பலவந்தப்படுத்தினார் அதனால தான் அவர் சிலுவையை என்ன செய்தார் அவர் பலவந்த படுத்தின நிமித்தமாக அந்த சிலுவை சுமந்து கொண்டு போனார் சீமோன் எனக்கு அன்பான தோ பிள்ளைகளே நல்ல விலையை கொள்ளுங்க இப்ப நம்ம அது சிலுவை சுமக்க பலவந்த படுத்த தேவையில்லை அது நம்முடைய சுய விருப்பத்தோடு செய்ய வேண்டிய காரியம் எனக்கு அன்பான சபையை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தனக்குள்ளாங்க தனக்குரியதான சிலுவையை தான் சுமந்து கொண்டு போகணும் இது யார் பலவந்தப்படுத்த தேவையில்லை நல்ல விலையும் கொள்ளுங்க இன்று ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை என்பது என்று சொல்றது ஐயோ அது நான் எங்களால் தூக்க முடியல பாஸ்டர் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இயேசுவை போல எங்களால் மாற முடியாது இயேசுவை போல துன்பத்தை எங்களால் அனுபவிக்க முடியாது இயேசுவை போல வேதனைப்பட எங்களால் முடியாது நாங்க பாஸ்டர் மனுஷன் தானே நாங்க மனிதர்கள் தானே ஆமேன் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நாங்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் அந்த சீமோன் சீமோனை பலவந்த படுத்தினது நிமித்தமாக அவன் சிறுவை கொண்டு போனார் அவன் சுய விருப்பத்தோடு கொண்டு போகல ஆனா இன்று இயேசு சொல்றார் எனக்கு பின்னே வருகிறவன் தன்னுடைய சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு தனக்கு தம் விருப்பத்தோடு என்னை பின்பற்றவன் வேண்டும் உங்களுக்குள்ளாக ஒரு துன்பம் கிறிஸ்துவுக்காக நீங்கள் ஒரு துன்பத்தின் பாதையில் போக வேண்டும் ஆமேன் கிறிஸ்துவின் பாடுகளில் நீங்கள் ஐக்கியப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவோடு கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சரியான முறையில் அர்ப்பணித்து உங்களுடைய வாழ்க்கை நடத்துகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆமேன் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சிலுவை நாம் எப்போது எப்போது நாம் சுமக்க வேண்டும் என்று வேறு சொல்கிறது நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் லூக்கோ ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க லூக்கோ ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி ஒருவன் பின்னே வர விரும்பி என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை அனுதினம் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் எப்ப எல்லாம் சிலுவை சுமக்கணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் அப்படியா ஜீசுரேஸ் எப்ப எல்லாம் சிலுவை சுமக்கணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டுமா வெள்ளிக்கிழமை மட்டுமா அனுதினமும் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இதோட வசனத்தை கேளுங்க நாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் அல்ல அனுதினமும் அவருடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு செல்கின்றோலா மாறணும் ஏன்னா இன்று இன்று சபை இன்று இதை குறித்தான சரியான அறிவில்லாமல் இருக்கிறது நாயிற்றுக்கிழமைக்கு <laughs> நாங்கள் அணு தினமும் தேவனுடைய சிலுவை சுமந்து கொண்டு நாங்கள் போவது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது அணு தினமும் அவருடைய பாடுகள் மத்தியில் ஐக்கியப்படுவது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது அணு தினமும் அவருக்கு பின்னாலாக நான் போறது அணு முக்கியமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் 
എലിയ എലിഷ എന്റെതാണ് മനസ്സ് എന്താണ് ആമേ ദേവയുടെ ഉള്ളിയക്കാരൻ ഒരു നാൾ എലിയ சொல்கிறார் எலிஷா பார்த்து நான் ஆண்டவர் என்ன இங்க வர சொல்றார் எனக்கு எருக்கோக்கு வர சொல்றார் என்ன ஆண்டவர் பெத்தலுக்கு வர சொல்றார் நான் போகணும் சொல்லி எலிஷா என்ன சொல்றார் நீங்க எங்க போனாலும் நான் உங்க பின்னுக்கு வர்றேன் நீங்க எங்க போனாலும் நான் உங்களை விட மாட்டேன் அப்படின்னா நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது என்று சொல்றது ஆண்டவர் நீங்க என்ன இந்த உலகத்தில் செஞ்சீங்க எப்படியாக வாழ்ந்தீங்க ஆண்டவர் அதையே நான் செய்ய நான் ஆசையா இருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இயேசு கிறிஸ்து தேவர் ராஜ்யத்தை குறித்து அவருக்கு இருந்த பாரம் என்ன அவர் தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ளாக அவர் கிரியை செய்த விதம் என்ன அவன் பிதாவின் சித்தத்தின் படி தன்னுடைய வாழ்க்கை நடத்த அவர் எவ்வளவாக பிரயாசப்பட்டார் நாங்கள் சொல்ல முடியுமா அண்டுவரே நீங்க இந்த உலகத்தில் நீங்க எந்தெந்த இடங்களா போனீங்களோ எப்படியெல்லாம் தேவராஜத்துக்கு பிரயாசப்பட்டீங்களோ அப்படியெல்லாம் நானும் ஆண்டு ஒரு உண்மை பின்பற்ற விரும்புகிறேன் அப்படி ஒரு வார்த்தை பாவிக்கணும் நமக்கு எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளுங்க சிலுவை என்பது என்ன அவருடைய பாடுகள் நாங்கள் ஐக்கியப்படுவது அவருடைய பாடுகளில் நாங்கள் ஐக்கியப்படுவது இன்று கிறிஸ்தவன் என்ன சொன்னா அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புறாங்க அவருக்குள்ளாக எல்லா காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புறாங்க ஆனா அவருக்காக பாடுகள் பட பாடுகள் மத்தியில் போட அந்த பாதையில் போக இன்று விருப்பம் இல்லை நல்ல விலையும் கொள்ளுங்க உங்களுக்கு ஒரு சிலுவை இருக்கிறது அந்த சிலுவையை நீங்க தான் சுமந்து கொண்டு போகணும் இதை நாங்கள் பார்க்குறோம் வேறத்தில் இயேசு குறிச்சு தெளிவாக சொல்கிறார் நாம் எப்படிப்பட்டதான ஒரு சிலுவை சுமந்து கொண்டு போக வேண்டும் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் மார்க் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தை வாசிக்கும் மார்க் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் தெளிவாக பேசுகிறார் நீங்க <laughs> <laughs> போகிறான் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே சபையாக நான் உங்களுக்கு சொல்றதான காரியம் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக நீங்க எடுத்து இழந்து போயிருக்கிறீங்க இல்லையா சில நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில பேர் நம்ம சொல்லுவோம் ஆண்டவரே நான் உண்மையில் அன்பாக இருக்கிறேன் ஆண்டவரே உண்மை மிகவும் நான் நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே நான் ஒரு பிள்ளை ஆண்டு என்று சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் சில நேரத்தில் நம்முடைய ஜபங்களில் நம்முடைய எல்லா காரியங்களும் சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையிலேயே நான் எவ்வளோ தூரம் ஆண்டு மேலே அன்பாக இருக்கிறேன் எவ்வளோ தூரம் ஆண்டு மேலே நான் கிட்டி இருக்கிறேன் எந்தெந்த காரியங்களும் ஆண்டருக்காக நான் இழந்துருக்கிறேன் விளங்குறது எனக்கு அன்பான தோ பிள்ளைகளே சத்தியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் 
என் நிமித்தமாக நீங்க கிறிஸ்துக்காக நீங்க எதை இழந்து போனீங்க சுயசேத்துக்காக நீங்க எதை இழந்து போனீங்க சுயசேஸ்த நிமித்தமாக உங்களுதான பொருளாதாரமா இருக்கலாம் உங்களுடைய வாகனமா இருக்கலாம் உங்களுடைய குடும்பமா இருக்கலாம் நீங்க எதை இழந்து போயிருக்கிறீங்க எனக்கு அன்பானது பிள்ளைகளே நல்ல பிள்ளைங்க கொள்ளுங்க இருத்த நாங்க சுமக்க வேண்டிய சொன்ன அவர் நிமித்தமாக அவருடைய சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாக நீங்க உங்களுடைய ஜீவன் இழந்து போயிருக்கீங்களா அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க பாருங்க உங்களை மறுபடியும் வாசிங்க தன் ஜீவனை ரச்சிக்க விரும்புகிறவன் அதை இழந்து போவான் உங்களை <laughs> 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 அதை பெற்றுக்கொள்வான் இன்று அநேக ஜனங்கள் தனக்காகவும் தனது குடும்பத்துக்காகவும் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காகவும் அவர்கள் பிரயாசப்பட்ட கடைசியில அவனுடைய குடும்பங்களையே பிரச்சனையும் போராட்டம் கவலைகள் சில பேர் என் குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் என் குடும்பம் நான் உயர்ந்த இடத்துல போகணும் என் வியாபாரத்தில் நான் உயர்ந்த இடத்துக்கு போகணும் என்று சொல்லி பிரயாசப்பட்டவங்க இன்று என்னது பிரச்சனைகள் மத்தியில் அவங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க வேதம் சொல்கிறது என் நிமித்தமாக என் சுயசித்தமாக நீங்க எதை இழந்து போன்றீங்களோ அதை நீங்க பெற்றுக்கொள்வீங்க ஏன்னா அங்கத்த அவங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கிறது அங்கத்த அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கிறது அங்களுக்கு தங்களுக்கு நிம்மதி அங்கத்த அவங்களுடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் உங்களுடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் சொன்னா உங்களுடைய குடும்பம் முன்பதாக கொண்டு போக வேண்டும் சொன்னா நீங்க வேறு காரியங்களை செய்ய தேவையில்லை நீங்க நீங்க உள்ள அது பிரச்சனை இல்லை நீங்க வியாபாரம் செய்ய பிரச்சனை அதெல்லாம் வேணும் ஆனா அதை விட தேவனுடைய மண்ணுக்கு விருப்பத்துக்கு செய்ய கொடுங்க சுயசித்து நிமித்தமாக நீங்க எவ்வளவு காலத்தை நேரத்தை கொடுக்கணுங்களோ அவ்வளவு தூரம் உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தை ரச்சித்துக் கொள்வீங்க எனக்கு அன்பான தோ பிள்ளைகளை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளுங்க பாருங்க இதுதான் பவுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் காண்கின்றோம் பவுடைய வாழ்க்கையில அது உண்மையில் அவருடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்க்குற வேலையில் ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கையாக இருக்கிறது நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் அப்போஸ்தலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வசனிலிருந்து பதினாறு வசன வரை வாசிங்க அப்போஸ்தலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வசனிலிருந்து பதினாறாவது வசனம் வரை அதற்கு கத்தர் நீ போ அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கத்தக்கதாக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் பாத்திரமாயிருக்கிறான் அவன் என்னுடைய நாமத்தில் எவ்வளவு பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் என்றார் பாருங்க ஆண்டவர் பவுளை அவர் பவுலாக வாரம்னு சவுளாக இருந்தவர் ஏன் கிறிஸ்தவ சபைகளை துன்பப்படுத்தின ஒரு மனுஷன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாக எலும்பி அவங்களை கொலை செய்த மனுஷன் அவர்களை சிறையில் கொண்டு போன மனுஷன் நாங்கள் பார்க்க அப்படிப்பட்ட மனுஷனை இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார்னா அவரை தெரிவு கொண்டு அவரை தெரிவு செய்து என் நாமத்தின் நிமித்தம் அவன் எவ்வளவு பாடுகள் பட வேண்டும் என்று நான் அவனுக்கு காட்டுவேன் ஆமேன் என் நாமத்தின் நிமித்தம் அவன் எவ்வளவு பாடுகள் பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஏன்னா பவுல் அவனோடு நன்றாக படித்தவர் ரோம பிரச்சாரமே உடையவர் அவருக்கு எல்லாமே இருந்தது ஆனா கிறிஸ்து சொன்னார் 
அவரை நாமத்து நிமித்த எவ்வளவு பாடுகள் பட வேண்டும் என்று நான் அவனுக்கு அறிவிப்பேன் அவனுக்கு ஒரு சிலுவை இருக்கிறது அந்த பாதையில் அவன் அதை சுமந்து கொண்டு போக வேண்டும் அதற்காக நான் அவனை தெரிவு செய்திருக்கிறேன் உங்களையும் ஆண்டவர் தெரிவு செய்தது அந்த பாடுகளில் அந்த சிலுவை சுமந்து கொண்டு போகும்படியாது பிள்ளைகளே நாங்கள் பார்க்கிறோம் பவுல் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக அவர் எல்லாவற்றை இழந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர் எல்லாவற்றை இழந்தார் அவருடைய படிப்பு அவருடைய பதவி அவருடைய சொத்து சுகங்கள் ரோம பிரஜா உரிமை எல்லாமே அவர் இழந்து போனார் எதற்காக கிறிஸ்துவுக்காக அவர் தேவ ராஜ்யத்துக்காக அவருடைய பாடுகளில் ஐக்கியப்படும்படியாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல பிலிப்பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வாசிங்க பிலிப்பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டாவது வசனம் அவைகளை வாழ்ந்தார்ந்தது ரோம பிரஜா உரிமை ரோம பிரஜா உரிமை சொல்றது லேசான காரியம் அல்ல நல்ல ஒரு படிச்சுதான் ஒரு பண்டிதர் பவுல் நல்ல ஆஸ்தி உள்ளதான ஒரு நபர் ஆனா அவர் கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்ட பின்பதாக கிறிஸ்துவை சரியாக அறிந்து கொண்ட பின்பதாக அவர் சொல்றார் நான் கிறிஸ்துவுக்காக எல்லாமே நஷ்டம் என்று கருதுகிறேன் அவரை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக நான் என்னோட வாழ்க்கையில எல்லாமே நான் நஷ்டம் என்று கருதுகிறேன் எனக்கு அன்பான தோ பிள்ளைகளே நல்ல விலை கொள்ளுங்க ஏனென்று சொன்னால் பவுல் அடிகாரோட அவர் எங்களுக்கு மிகவும் பெரிய உதாரணமா இருக்கிறார் அப்படின்னா இன்று நாங்கள் எதற்காக பிரயாசப்படுறோம் எதற்காக நாங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாகவா நம்முடைய குடும்பத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக நான் என்று வா என்னுடையதான தொழில நான் நல்ல இடத்துக்கு போக வேண்டும் என்று படியாகவா நான் ஒரு நல்லதான அந்தஸ்து உள்ளதான ஒரு மனுஷனாக வாழ வேண்டும் என்றுதான் நோக்கத்தோடையா இல்லாட்டி இது எல்லாம் நான் கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று கருதுகிறேன் என்று சொல்ல அந்த நோக்கத்துக்காக அமேன் அது நான் நான் சொல்லல இன்றிலிருந்து நீங்க வியாபாரத்துக்கு போக வேணா எல்லாருமே காலையில் ஒன்பது மணில பன்னெண்டு மணிக்கு ஜபத்துக்கு வந்துருங்க தேசத்துக்காக ஜபிக்க அதில் நான் சொல்ல வருது நீங்கள் தொழில் செய்யுங்க பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வீடு கட்டுங்க பிரச்சனை இல்லை உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் கொண்டு போங்க பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நல்ல வேலையை கொள்ளுங்க தேவனை விடாது செய்யாதீங்க தேவ ராஜ்யத்தை விடாது செய்யாதீங்க தேவ ராஜ்யத்தை விட நீங்கள் செய்கிற எந்த காரியம் அது பெருமதி அல்ல ஆசீர்வாதத்தைகளார் <laughs> ஒன்று குறைந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று குறைந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறது போல நீங்கள் என்னை பின்பற்றுவர்களாயிருங்கள் 
பாருங்க பவுல் மடுத்து அந்த அப்படி ஒரு வார்த்தை பாவிச்சார் வெறுத்தில் பவுல் பவுல் மடுத்து அப்படி ஒரு வார்த்தை பா நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது போல நீங்கள் என்ன பின்பற்றுங்கள் பவுல் சொல்லலை நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவோம் நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுங்க அப்படி சொல்லலை பவுல் பவுல் என்ன சொல்றார் நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது போல நீங்க எல்லாமே என்னை பின்பற்றுங்கள் அப்படின்னா என்ன நானும் என்னது கிறிஸ்துவை போல நானும் வாழ்ந்திருக்கிறேன் ஆமே நானும் என்னது கிறிஸ்துவை போல நானும் பாடுகள் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அதனால தான் பவுல் தைரியமா சொல்றார் எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லாதுல நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது போல நீங்க எல்லாருமே என்னை பின்பற்றுங்க எனக்கு அன்பான தோ பிள்ளைகளே அப்படி ஒரு வார்த்தை பாவி பாவிக்க அவர் எவ்வளவு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருந்தார் எவ்வளவு பாடுகள் மத்தியில கிறிஸ்துவுக்காக எவ்வளவு காரியங்களை இல்லாமல் போனது அவருடைய வாழ்க்கையில நஷ்டம் என்று கருதினார் இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில எது நம்ம கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று கருது கொண்டிருக்கிறோம் எது நஷ்டம் என்று கருதுறோம் நீங்க யோசிங்க எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளை நல்ல விலையும் கொள்ளுங்க கிறிஸ்துவுக்காக நீங்க எது நஷ்டம் என்று கருதுகிறோ அதே அதுதான் உங்களோட வாழ்க்கை நீங்க சுமந்து கொண்டு போற சிலுவை ஆமேன் இன்று இன்று தேவ இன்று கிறிஸ்தவர்கள் இன்று சபை எங்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவுக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதா இல்லாடி தன்னுடையதான சுயநலத்துக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதா தன்னுடைய காரியங்களுக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதா கிறிஸ்துவுக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு பிரயாசப்பட வேண்டும் என்றுதான ஒரு பாரம் இன்று சபைகளுக்குள்ளாக இல்லாமல் போய்கொண்டிருக்கிறது எனக்கு அன்பானது நீங்க என்னத்தான் செஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்ல உங்களுக்கு முதலிடம் கிறிஸ்து அவரே முதலிடும் அந்த சிலுவைக்கு முதலிடும் அவருடைய பாடுகள் ஐக்கியத்துக்கே முதலிடும் இது நாங்கள் பார்ப்பவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய உதாரணமாக இருக்கிறது இன்று தேவன் இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறதான காரியம் என் நிமித்தமாக என் சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாக தன் ஜீவன் இழந்து விட்டவன் அதை அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ள போகிறான் ஹாமேன் அதை அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ள போகிறான் இன்று இன்று ஜனங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன ஏன் இன்று அந்த சிலுவை சுமக்க முடியல இன்று ஜனங்களுக்கு அதுதான் பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது இன்று அந்த பாடுகள் ஐக்கியத்தில் போக முடியல ஜனங்களுக்கு ஏன் வேதம் நமக்கு சொல்கிறது மார்க்கு பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனத்தை வாசிங்க மார்க்கு பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனம் இயேசு அவனை பார்த்து அவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் ஒரு குறை உண்டு நீ போய் உனக்கு உண்டானவை எல்லாம் விற்று தரித்திருக்கு கொடு அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற பரலோகத்திலே உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும் பின்பு சிலுவை எடுத்து கொண்டு என்னை பின்பற்றி வா என்றார் ஹாலலூயேன் இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய சம்பவம் நடக்கிற என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஐஸ்வர்யவான் வாலிபன் இயேசு இடத்துல வருகிறார் இயேசு இடத்துல வந்து இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிற ஆண்டவரே நான் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே இயேசு சொல்றார் நீ என்ன செய்யணும் நீ பத்து கட்டளைகளை நீ கை கொள்ளணும் நீ என்ன செய்யணும் நீ பத்து கட்டளை கை கொள்ளணும் இப்ப அவர் சொல்ற சரி ஆண்டவர் இது நான் சின்ன வயசுல நான் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் கொலை செய்யாதிருப்பையாக விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பையாக களவு செய்யாதிருப்பையாக பிறர் வீட்டை சீயாதிருப்பையாக இது எல்லாமே ஆண்டவரே நான் சின்ன வயசுல தான் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டவரே இப்ப வேற என்ன குறை இருக்கு சொல்ல ஒரு குறை இருக்குது என்னன்னா உங்க கிட்ட இருக்கதான ஐஸ்வர்யத்தை வித்து எல்லா தரித்திரங்களும் கொடுத்துட்டு அப்படின்னா ஏழை ஏழுல கொடுத்துட்டு என் தன் சிலுவை சுமந்து கொடிய பின்னை பின்பற்றி வா ஆமேன் ஆமேன் ஹலலூய நீ எல்லாம் வித்துட்டு தான் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வா இப்ப இந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே அவன் கொஞ்சம் யோசிக்கிறான் நல்லா இருக்கு நல்லாதான் போனிச்சு இப்ப கடைசியில சொன்ன வார்த்தை தான் கொஞ்சம் இடிக்குது என்ன உன் ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் வித்து நீ ஏழை எளிவுல கொடுத்துட்டு அது பின்பு என்னை பின்பற்றி வா இந்த வார்த்தை இந்த வசனம் சொன்ன உடனே அவரு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன் 
எல்லாம் நல்லா இருக்கு இந்த காரியத்தை நான் என்னால் செய்ய முடியாத ஆண்டு வரே வேறு சொல்கிறேன் அவன் துக்கத்தோடே திரும்பி போனான் இன்னும் நம்ம சொல்றோம் கிறிஸ்துக்காக ஆண்டு வரை நான் உங்க மேல அன்பா இருக்கிறேன் ஆண்டு வரை உண்மையை நான் நேசிக்கிறேன் உமக்காக நான் இப்படி இப்படியான காரியங்கள் நான் செய்யறேன் ஆனா தேவனுடைய மனதிலுக்கு தானே காரியத்தை நம்ம செய்யறோம் தேவனுக்காக நம்ம என்ன இழந்து போறோம் நமக்கு விருப்பமான காரியங்கள் நமக்கு ஆசையான காரியங்கள் தேவனுக்காக இழந்து போயிருக்கிறோமா இன்று என்னது உலகத்தின் ஆசை உலகத்தின் இச்சை உலகத்தின் காரியங்கள் நிமித்தமாக கிறிஸ்துவின் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு போக முடியாமல் இருக்குது என்று அந்த வாலிபன் ஐஸ்வர்வானாக இருந்த படினால அவனுக்கு எல்லாம் செஞ்சான் ஆனா கிறிஸ்துக்காக அவனுடைய சொத்து சுகங்களை இழக்க அவனுக்கு முடியல கிறிஸ்துக்காக அதை அர்ப்பணிக்க அவனுக்கு முடியல ஏழை எளியவர்களுக்கு கொடுக்க அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன் அது பெரிய பாரமாக இருந்தது அந்த சிலுவை இந்த சிலுவைனா என்னால் தூக்க முடியல ஆமே இந்த சிலுவை என்னது மற்ற சின்ன சின்ன சிலுவையெல்லாம் எனக்கு தூக்க முடியும் பாஸ்டர் இந்த சிலுவைனா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இல்லை பெரிய சண்டகுமார் ஆமேன் நல்ல விலையும் கொள்ளுங்க இன்று ஆஸ்தியும் இன்று உலகத்தின் ஐஸ்வர்யமும் இன்று உலகத்தின் இச்சைகளும் உலகத்தின் காரியங்கள் நிமித்தமாக தேவனுடைய சிலுவை இன்று சபையும் ஜனங்களுக்கும் சுமந்து கொண்டு போக முடியாமல் இருக்கிறது எனக்கு அன்பான சபையே நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க தேவனுக்காக நீங்க எதை இழந்து கொண்டிருக்கிறீங்க தேவனுக்காக எவ்வளவு அர்ப்பணிச்சிருக்கிறீங்க தேவ ராஜ்யத்துக்காக இந்த வாழ்க்கையில நான் எதை இழந்து எதற்கான பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அது நீங்க எப்ப புரிஞ்சு கொள்றீங்களோ அது நீங்க எப்ப அறிஞ்சு கொள்றீங்களோ அப்ப உங்களோட வாழ்க்கை உங்களுடைய சிலுவை நீங்க புரிஞ்சு கொள்வீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற சிலுவை நீங்க புரிஞ்சு கொள்வீங்க எத்தனை பேர் ராமின் சொல்றீங்க எத்தனை பேர் ராமின் சொல்றீங்க ஹால லூ எஸ் சத்தம் ஒரு ராமின் சொல்லுங்க ஹாமேன் நான் கடைசி ஒரு வசனத்தை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் மார்க் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் மார்க் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன இது உங்களை பார்த்து நீங்க கேட்டுக்கொள்ளுங்க மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன் ஜீவனை அவன் கெடுத்துக் கொண்டா அவனுக்கு இருக்க லாபம் என்ன ஏன்னா நீங்க இந்த உலகத்தில் சேர்க்கிறது நீங்க உலகத்தில் செய்யறதான எல்லா காரியங்களும் என்னது ஒரு நாள் அழிஞ்சு போயிடும் அது இல்லாமல் போகும் அது எல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்வர் கடித்தான் ஆனா அது கூட அழிஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை பக்கத்தில் நபருக்கு சொல்லுங்க அது கூட அழிஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை சொல்லுங்க மறுபடியும் சொல்லுங்க உங்க ஜீவனை அழிச்சிடாதீங்க ஜீவனை அழிக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்துடாதீங்க மனுஷ உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் அவனுக்கு லாபம் என்ன தன் ஜீவனை அவன் நஷ்டப்படுத்தினா அவனுக்கு இருக்க லாபம் என்ன தன் ஜீவனை அவன் இல்லாமல் போயிருச்சுனா அவனுக்கு இருக்க லாபம் என்ன நீங்க முந்த நேரத்தை நீங்க நியூஸ்ல கூட பார்த்திருப்பீங்க கொழும்புல கொழுப்பிட்டியில ஒரு பஸ் வந்து ஒரு மரம் விழுந்து அஞ்சு பேர் அங்கே சரி மறிக்கிறதுலாம் ஏன்னா நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் நாம் மறிச்சாலும் எனக்கு ஒரு நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது ஹாலலூயா எனக்கு ஒரு நித்திய ஜீவன் அதற்காகத்தான் நாங்கள் இந்த உலகத்தில் பிரயாசப்படணும் ஒழிய எனக்கு அன்பான் இந்த உலகத்தின் ஆதாயத்துக்காக அல்ல அது உங்களுக்கு லாபத்தை தராது அது உங்களுக்கு திருப்தியை தராது நீங்கள் கிறிஸ்துக்காக நீங்க எடுத்துக்கொண்டு போற சிலுவை மட்டும்தான் அது அதுதான் எங்களை உங்களுடைய ஜீவனை ரட்சிக்கும் உங்களுடைய ஜீவனை பரலோத்து கொண்டு போகும் 
கிறிஸ்துக்காக நீங்க எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டீங்க கிறிஸ்துக்காக உங்களோட வாழ்க்கை எதுவும் இழந்து போனீங்க அது உங்களோட வாழ்க்கை பரலோத்து கொண்டு போகும் அதற்காக பிரயாசப்படுங்க அதுக்காக உங்களோட வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுங்க அதுக்காக உங்களோட வாழ்க்கை நடத்துங்க அதுக்காக நேரத்தை காலத்தை கொடுங்க அதுக்காக உங்களுடைய ஆசையை செலவு செய்யுங்க அதுக்காக உங்களுடைய பலத்தை செலவு செய்யுங்க எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே எத்தனை பேர் சாத்தி தரைஞ்சு கொள்ளுங்க ஹால லூயா இதை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க என்னன்னு சொன்னால் கிறிஸ்துவின் தன் சிலுவை சுமந்து கொண்டு கிறிஸ்துவை பின்பற்றாதவன் எனக்கு பார்த்திரன் அல்ல அவன் எனக்கு பார்த்திரன் அல்ல ஆமேன் ஹால லூயா எத்தனை பேர் சாத்தியத்தை விளைய கொள்ளுங்க அது ஒரு மேன்மை அது ஒரு மேன்மை அதுதான் பவுல் சொல்றார் நான் நல்ல ஒரு போராட்டத்தை போராடினேன் என் விசுவாசத்தை நான் காத்துக்கொண்டேன் எனக்கு ஒரு நித்திய கிரீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு ஷுவர் எனக்கு ஒரு நித்திய கிரீடம் இருக்கிறது எனக்கு அது தான் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும் ஹால லூயா நான் சொல்றேன் உங்களோட குடும்பத்துக்காக நீங்க பிரயாசப்படுங்க பிரச்சனை இல்லை நீங்க எல்லாம் செய்யுங்க பிரச்சனை இல்லை ஆனாலும் உங்க முதலிடமா இருக்கணும் தேவ ராஜ்யம் தேவ ராஜ்யம் அதுக்கு பிறகு தான் மற்ற எல்லாம் காரியங்களும் ஏன்னா நீங்க உலக காரியங்களுக்காக தேவ ராஜ்யத்தை இழந்து போயிடாதீங்க தேவ ராஜ்யத்துக்காக உலக காரியங்கள் இழந்து போன பிரச்சனை இல்லை உலகத்துக்காக தேவ ராஜ்யத்தை இழந்து போயிடாதீங்க அதுதான் உங்களுக்கு சொல்றது ஹமேன் ஹலலுயா கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பார் மீண்டும் காலத்தை நான் பிரதான போதுக்கு நான்